Wohin auswandern? Teil 2 zum Thema Sicherheit. Paraguay. Pioniere. Bienvenidos und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Wohin auswandern? Letztes Mal war ja der allgemeine Teil als grobe Übersicht und heute geht es in ein Detailthema, das Thema Sicherheit. Und hier in diesem Einkaufszentrum fühle ich mich auch besonders sicher. Welches ist das? Dies ist das Paseo La Galeria, ein modernes Einkaufszentrum zwischen zwei Bürotürmen am Stadtrand von Asunción. Vor einem Monat habe ich schon ähm, wohin auswandern allgemein veröffentlicht. Heute kommt jetzt das Thema Sicherheit dran und demnächst ähm, noch weitere Teile über Konflikte, Gesundheit, Wasser, Landwirtschaft, Ökologie, 5G, Bevölkerung und Wirtschaft. Freu dich drauf! So wie beim letzten Mal verlinke ich dir alle Karten und alle Infos unter diesem Video, sodass du selber noch mal in Ruhe nachgucken kannst. Dies ist die Travel Risk Map 2018 der International SOS Organisation. Dort werden die politischen Risiken, Terror, Gesundheit, Kriminalität, sowas wie Diebstahl, Entführung und Naturkatastrophen in einem Wert zusammengerechnet und jedes Land wird in dann in einer entsprechenden Farbe eingefärbt. Die Farben gehen von grün bis dunkelrot, also nach dem Grün gibt es Gelb, im Grunde genommen der mittlere Wert ist Orange und dann gibt es noch zwei heftigere Rottöne. Grün wird hier nur von Norwegen, Finnland, Dänemark und Island erreicht. Vielleicht gibt es auch noch ganz kleine Inseln, die ich aber dann jetzt hier nicht erkennen kann. Ähm, Paraguay hat die gleiche Farbe wie Deutschland und Großteil des Europas und ist dort gelb eingezeichnet. Also das Risiko für Reisende in Paraguay ist nicht anders als in Deutschland. Dies ist die Travel Risk Map, ebenfalls von der Organisation International SOS von 2019. Und ich stelle euch beide vor, weil hier sind interessanterweise einige Risiken unterschiedlich aufgedröselt. Bei der anderen war eben ein Gesamtwert für alles pro Land. Und hier ist einerseits ein Land in einer Farbe eingefärbt und die Farbe gibt ähm, wieder, wie hoch die medizinischen Risiken sind, sei es entweder durch die Gesundheitsversorgung oder die Gefahr durch Tropenkrankheiten. Und Zusätzlich ist hier halt getrennt das Risiko für Gewaltverbrechen, politische Risiken und Terrorismus. Das ist mit Buchstaben gekennzeichnet, die in dem Land ähm, eingetragen sind. Und die Buchstaben reichen von I wie insignificant, also nicht erwähnenswert quasi von der Gefahr her, bis zu low, medium und high, also gering, mittel und hoch bis zu extrem und dafür steht dann ein E, also wenn das extrem hoch ist, das Risiko für Gewaltverbrechen, politische Risiken oder Terrorismus ist dann ein E. Also die Reihenfolge ist I, L, M, H, E und das, was man möchte, ist eher die Variante I oder L oder wenn es sein muss, vielleicht noch M, aber H und E möchte man ja eigentlich dann lieber vermeiden. Die Farben bezüglich der medizinischen Risiken gehen von grün über gelb und orange bis zu rot und wie zu erwarten bedeutet grün ein geringes medizinisches Risiko und eine gute Gesundheitsversorgung und in den roten Ländern lässt die medizinische Versorgung zu wünschen übrig und äh, dort gibt es auch höhere medizinische Risiken. Zusätzlich gibt es hier die Farbe lila. Die bedeutet, dass es in den Ländern sehr divergent ist, das heißt sehr unterschiedlich. Also in den Städten gibt es zum Beispiel gute Gesundheitsversorgung, aber wenn man irgendwo mitten auf dem Land gelandet ist, 
ähm, dann kann es sogar sein, dass durch fehlende Krankenhäuser eine, ein Gesundheitsrisiko besteht, weil man es einfach nicht rechtzeitig bis zu einem Krankenhaus schafft. Damit wir uns auch diese Buchstaben genauer angucken können, die für Gewaltverbrechen, politische Risiken und Terrorismus stehen, zoomen wir gleich mal in die Karten rein. Und du hast unter diesem Video auch die Links, um auf direkt auf die Webseiten gehen zu können und dir in Ruhe auch noch mal diese Karten anschauen zu können. In Europa sind diese Risiken, wie zu erwarten, ähm, im geringen Bereich, also low. Kommen wir ein bisschen östlicher, finden wir einige Länder mit M für den mittleren Bereich, wie zum Beispiel in der Türkei. Und ähm, wenn wir noch östlicher gehen, zum Beispiel in Georgien, ähm, dort kommen wir sogar in den hohen Bereich rein. Rund um die Schweiz haben wir ein paar Is für ein sehr geringes ähm, Sicherheitsrisiko, was hier ja für insignificant steht. Und sogar auch bei Ungarn gibt es so ein I zu finden. Wenn wir auf die Sicherheit bezüglich Gewaltverbrechen, politische Risiken und Terrorismus gucken, steht in folgenden südamerikanischen Ländern ein L für Low, also gering, in Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay und französisch Guyana. Gucken wir uns die Farben der Länder bezüglich der Gesundheitsversorgung an, Dort ist Paraguay gelb und Chile, Uruguay ähm, sind grün, also dort ist die Gesundheitsversorgung besser. Wir persönlich haben uns dafür entschieden, in Paraguay bewusst in der Nähe von Asunción wohnen zu wollen, weil dort gibt es eine sehr gute medizinische Versorgung und somit kann man das ausgleichen, indem man eine nicht so weite Fahrdistanz hat, als wenn man vielleicht aus anderes, anderen Landesteilen nach Asunción müsste, um eine bestimmte Gesundheitsversorgung zu bekommen. In Mittelamerika gibt es bei den ganzen kleinen Inseln der Antillen nur ein geringes oder sogar noch darunter liegendes ähm, Sicherheitsrisiko. Das sieht ja mal ganz schön aus. Costa Rica und Panama sehen da auch sehr gut aus, haben auch ein L für Low für die Sicherheitsrisiken. Alles drumherum ist riskanter. Die dominierende Farbe generell dort im mittelamerikanischen Bereich bezogen auf die Gesundheit ist das Gelb. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und ähm, nur Haiti sticht da so ein bisschen raus. Ähm, da gibt es ein hohes Gesundheitsrisiko. Dort ist ja die rote Farbe und auch das politische Risiko ist da sehr hoch. Wie auch übrigens in einigen Teilen Mexikos. Also Mexiko muss man sich auch genauer betrachten, wo man hin möchte. Da gibt es ja auch Bereiche mit einem niedrigen Risiko und Bereiche mit einem hohen Risiko. In Südostasien sehen wir viel Lila bei der Gesundheitsversorgung. Das heißt, dort ist es sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt. Im städtischen Bereich wird es eine entsprechende gute Gesundheitsversorgung geben und im ländlichen Bereich muss man danach suchen. Bezüglich der Sicherheitsrisiken haben Malaysia, Singapur, Brunei und Vietnam durchgehend ein geringes Sicherheitsrisiko, also das L für Low. In allen anderen Ländern muss man genauer hingucken, weil es dort Regionen gibt, wo es... Ähm, auch mittlere und hohe Sicherheitsrisiken gibt. Wenn du noch keine Idee hast, welches Land gut zu dir passen könnte, empfehle ich dir hier unter dem Video die Links alle mal nacheinander durchzugucken und insbesondere auch bei dieser Karte im Detail zu surfen und zu gucken, welches Land zu dir passt. Bei dieser Karte geht es um die körperliche Unversehrtheit von Frauen. Dabei spielt zum einen rein das Thema häusliche Gewalt, aber auch zum anderen äh, körperliche Übergriffe in der Öffentlichkeit auf der Straße. Und wenn man sich das in der Welt anguckt, ist hier ziemlich viel Orange und Rot, wo also einiges passiert und gar nicht so viel Grün und Gelb, wo weniger passiert. Diese Karte ist von 2014. Und wenn man mal nach Europa guckt, ist Deutschland sogar nur gelb und nicht grün. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, jetzt nach 2015 sich da einiges geändert hat. So wenn es eine aktualisierte Version gäbe, 
Deutschland vielleicht sogar schon in den Orangenbereich reingerutscht ist. Man weiß es nicht. In Osteuropa ist sogar nur Bulgarien gelb. Ich meine, man kann Polen auch zu Osteuropa zählen, die sind auch gelb. Aber alle anderen sind äh, mindestens orange. Hätte ich nicht gedacht. In Südamerika dominiert auch orange und rot. Paraguay ist allerdings gelb. Auch in Südostasien ist es nicht immer so angenehm für Frauen. Auch ist hier bezüglich der körperlichen Unversehrtheit das Orange und das Rot sehr dominierend. Raus fällt da Taiwan und nördlich ähm, davon nochmal Japan und südlich davon ähm, Australien und Neuseeland. Hier haben wir die Weltkarte eines ähm, Vergewaltigungsindexes, der gewichtet wurde, wie auch immer man sowas berechnet. Dabei gehen die Farben von Grün für eine geringe Vergewaltigungsgefahr über Hellgrün und Gelb bis zu Orange und Rot. Deutschland ist hier hellgrün eingezeichnet. Dort ist es also wesentlich gefährlicher als in den umliegenden europäischen Staaten. Und die Alpenländer ähm, Österreich und Schweiz, die haben sogar ein Dunkelgrün. Dazu muss man sagen, diese ähm, Statistik ist von 2011 und es kann natürlich auch sein, dass sich seit 2011 einiges geändert hat. Die geringste Vergewaltigungsgefahr besteht in Südamerika in Argentinien. Ansonsten gibt es viele Länder im grünen Bereich und Paraguay hat äh, mit diesem mittleren Grün die gleiche Sicherheit wie Großbritannien, Niederlande, Belgien, Ungarn und Italien. Peru, Chile und Venezuela kommen nur auf die gleiche Sicherheit wie Deutschland, die einen Tick schlechter war, deshalb das hellere Grün. In Bolivien ist die Vergewaltigungsgefahr sogar mit dem orangen Farbton bewertet. In Mittelamerika haben wir hier viele Farbschattierungen vertreten. Am sichersten sind noch ähm, Panama und die Dominikanische Republik. Dieses mittlere, sichere Grün gibt es auch in Südostasien, aber dort gibt es eben auch Länder mit Orange und Rot. Die World Threat Map 2019 stellt ähm, die Bedrohung und Kidnappingsgefahr dar. Und außerdem auf den Meeresflächen ist auch ähm, eingefärbt, wie es mit Piraterie aussieht. Die Farben gehen von dunkelgrün für eine geringe Gefahr über gelb zu orange und rot zu einer hohen Gefahr. Und ähm, bezüglich Piraterie gibt es auf den Meeresflächen hellgraue und dunkelgraue Flächen und in den dunkelgrauen Flächen ist die Gefahr von Piraterie besonders hoch. In Südamerika kann man grob sagen, je nördlicher man kommt, desto höher ist das Kidnappingsrisiko. In Chile, Argentinien und Uruguay ist noch alles im grünen Bereich und ab Paraguay wird es gelb. Weiter oben in Venezuela, da sieht es schon ziemlich orange aus und auch im Grenzbereich zwischen Kolumbien und Ecuador. Im mittelamerikanischen Bereich gibt es auch wieder Länder mit geringem Risiko, die grün eingefärbt sind, wie Costa Rica, Belize, Kuba und Puerto Rico. Vor der Küste Venezuelas gibt es Piraterie. Die Piraterie findet sich auch in Südostasien rund um Malaysia und die Philippinen und ähm, das ziemlich viel, wenn ich mir den Farbton angucke. Ähm, in generell sonst Malaysia und äh, Kambodscha und Vietnam ist das Kidnappingsrisiko ähm, sehr gering, in Brunei sogar noch etwas geringer. Hier haben wir eine Risk Map für 2019, die die Risiken für Firmen widerspiegelt. Risiken wie Beschlagnahmung, aber auch Risiken für Mitarbeiter, aber auch finanzielle und Handelseinschränkungen oder Streiks und Vandalismus. Farblich geht es hier für Grün von alles im grünen Bereich, also geringes Risiko, über Gelb bis zu Rot. Und Türkis sind die Bereiche mit Piraterie eingezeichnet. Zusätzlich 
Gibt es noch ähm, eine Einschätzung für ähm, Risiken für Firmen anhand der politischen Situation, wobei dort Buchstaben eingezeichnet sind mit VL für Very Low, also sehr geringe Risiken, dann zu L für Low, M für Medium und H für High bis hin zu E für Extreme. Diese Werte spiegeln das Risiko wieder bezüglich der politischen Stabilität der und staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft, militärische Konflikte oder Sanktionen seitens der Regierung oder vielleicht auch anderer Regierungen, das weiß ich nicht genau. In Europa ist komplett Skandinavien in ähm, dunkelgrün eingezeichnet und auch mit VL Very Low gekennzeichnet. Also dort gibt es sehr geringe politische Risiken und auch ähm, geringe sonstige Risiken für Firmen. Der Rest von Europa ist hellgrün und ähm, sogar Nordirland und Süditalien sind gelb. Da hat, das hat vielleicht mit der IAA und der Mafia zu tun, die dort die Wirtschaft etwas einschränken. Ähm, Osteuropa hat ein paar mehr politische Risiken wo Unternehmen dann drauf zu achten haben. In Südamerika gibt es Bestwerte in Uruguay und Chile für Unternehmer und direkt danach kommen Paraguay und Argentinien sowie Surinam und Französisch Guayana. In Mittelamerika sieht es deutlich bunter aus. Aber bei den kleinen Inseln der Antillen ist alles im grünen Bereich. Dort gibt es auch für politische Risiken Low und Very Low, also ganz weit unten. Es gibt auch äh, Länder, die hier grün eingezeichnet sind. Das sind äh, Belize, Panama und Costa Rica. Ähm, allerdings sollte man da um die Metropolen drumherum aufpassen. Da ist nämlich noch so ein gelber Kringel drum gemalt. In Südostasien gibt es wieder einen großen türkisen Pirateriebereich. Ansonsten äh, grün sehe ich da Brunei und die haben auch das politische Risiko low, also niedrig. Singapur hat das Risiko very low, sehr niedrig und Singapur ist so klein, da kann ich gar nicht sehen, ob es grün ist, aber ich gehe mal fest davon aus. Malaysia und Vietnam sind grün, haben das mittlere politische Risiko dazu und Thailand, obwohl es grün ist, ein hohes politisches Risiko. Da brodelt wohl irgendwas. Ein weiteres Thema, mit dem man sich auch auseinandersetzen kann, ist, wie viel Prozent der Bevölkerung eines Landes ist inhaftiert? Schließlich, wenn man in ein anderes Land geht, unterliegt man den dortigen Gesetzen, die man vielleicht auch teilweise nicht kennt. Und ja, die Inhaftierungswahrscheinlichkeit ist halt unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. Hierbei gehen die Farben von Blau mit einer sehr geringeren Quote über Grün bis hin zu Rot ähm, mit einer hohen Inhaftierungsquote. Hierbei sticht heraus, dass in den USA sehr viele Menschen inhaftiert sind. Paraguay liegt hier im gleichen grünen Bereich wie Deutschland bei den Quoten von Inhaftierung von Bürgern. Wenn man inhaftiert ist, dann könnte es sogar noch schlimmer kommen. Hier ist eine Karte von Amnesty International, in welchen Ländern die Todesstrafe gilt und auch praktiziert wird. Dazu gehören Singapur, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien, interessanterweise in Europa auch Weißrussland, war mir gar nicht so bewusst. Und im mittel- und südamerikanischen Raum haben wir ähm, Belize und Guayana und die genannten Karibikinseln. Da sind natürlich nur kleine gelbe Punkte, aber wenn ein Name dort daneben steht, dann haben auch die die Todesstrafe. Ob die Todesstrafe dann auch tatsächlich durchgeführt wird, hat Amnesty International auch betrachtet. Und zwar hier in dieser Karte, wo aufgeführt wird, in welchen Ländern Todesurteile dann auch zu Hinrichtungen geführt haben. Und zwar im Jahr 2018. Die letzte Karte zeigt das Risiko für Terrorismus und politische Gewalt. 
in 2019. Schön ist, dass es da auch grüne Länder gibt. Ähm, da sind auch überraschende Länder für mich dabei, wie Namibia und Botswana. Ähm, Neuseeland kann man sich ja irgendwie vorstellen, dass das dazu gehört. Aber dass es die in Afrika gibt, hätte ich nicht gedacht. In Europa gibt es ein geringes Terrorismusrisiko, also in Grün, in Irland, Island, Norwegen, Finnland, Portugal, Slowenien und Kroatien. Und wenn man sonst die anderen Länder mit Deutschland vergleicht, stellt man fest, dass ähm, Spanien, Niederlande, Österreich, Schweiz und Ungarn sogar ein geringeres Terrorismusrisiko haben, als es in Deutschland besteht. Ähm, sehr auffällig finde ich, dass die Türkei hier heftig rot ist, dass da die höchste Terrorgefahr besteht. Und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass es sogar mehr ist als in der Ukraine. Die ist nämlich nur dunkelorange. Südamerika ist im Wesentlichen in orange eingezeichnet mit der gleichen Risikoeinstufung wie Deutschland und die USA. Dem entgegen Guayana und ähm, Uruguay sind gelb eingezeichnet und noch besser sieht es in Surinam und Französisch-Guayana aus. Dort ist die Terrorgefahr besonders gering. In Kolumbien sieht es dagegen anders aus. Das ist die Stufe dunkelorange, also ähm, heftiger als in Deutschland und ganz heftig in rot sieht es in Venezuela aus. In Mittelamerika gibt es eine geringe Terrorgefahr, also in Grün, in Kuba, Belize und Costa Rica und viele kleine Karibikinseln. In Gelb haben wir El Salvador, Panama und die Dominikanische Republik und die sind damit sogar besser als Deutschland, also eine geringere Terrorgefahr. Dagegen sieht es in Honduras und Haiti anders aus. Die haben ein dunkler eingefärbtes Orange, sind also terrormäßig gefährlicher als in Deutschland. Mexiko hat hier die gleiche Farbe wie Deutschland. Da gebe ich allerdings zu bedenken, dass das bestimmt nur ein Landesdurchschnitt ist. Und es gibt ähm, sehr, sehr unterschiedliche Bereiche in Mexiko. Und äh, da sollte man sich das im Detail angucken. In einigen anderen Karten hier am Anfang dieses Videos konnte man ja auch sehen, dass teilweise Mexiko ähm, unterschiedlich innerhalb des Landes eingestuft wurde. Das solltest du beachten. In Südostasien erkenne ich als einziges Land nur Brunei in grün. Vielleicht ähm, ist es Singapur auch, aber das ist so klein, dass ich es nicht erkennen kann. Ähm, Vietnam und Laos sind gelb und damit terrormäßig sogar sicherer als Deutschland. Auf gleichem Niveau mit Österreich und der Schweiz sind sie. Und äh, die Philippinen und Thailand sind dunkelorange und haben somit ein heftigeres äh, Terrorrisiko als Deutschland. Indonesien auch. Bestimmt hast du schon mal über die Länder, für die du dich interessierst, beim Auswärtigen Amt die Länder- und Reiseinformationen durchgelesen. Das ist ja auch so oftmals so der, der erste Weg. Ähm, interessant finde ich, da es ja von äh, Deutschland ist, ähm, kann man nicht das dann vergleichen mit, was über Deutschland geschrieben wird. Und dafür gibt es ähm, ganz tolle andere Möglichkeiten, wie du das auf Deutsch auch tun kannst. Nämlich, du könntest zum Beispiel auf die Seite der Österreicher wechseln und sich da informieren unter dieser ähm, Adresse bmeia.gv.at. Schön finde ich da auch, dass das österreichische Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres auch für jedes Land eine Sicherheitsstufe vergibt. Damit lässt sich das dann ganz prima vergleichen. Nicht nur bei den Deutschen und bei den Österreichern kann man sich diese Informationen über die Sicherheit und auch Länderinformationen abrufen. Die Schweizer haben da auch etwas, auch das habe ich unten verlinkt und da gibt es dann auch ein Dropdown-Menü, wo man sich dann die entsprechenden Länder auswählen kann. Das war's zum Thema Sicherheit. Demnächst, ich weiß noch nicht genau wann, folgt ein weiterer Teil zum Thema Wohin auswandern. Wir haben ja noch ein paar auf unserer Liste. Alle Teile verlinke ich dir hier unter dem Video und auch alle Karten sind unter dem Video verlinkt, sodass du mal in Ruhe surfen kannst. 
überlegen kannst, welches Land zu dir passt. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und gute Gedanken und gute Ideen. Macht's gut. Tschüss.